ಓಕೆ ನರಹಂತಕ ಯಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಮಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೌತ್ಕ ಸೌದ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಘಟನೆ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ನಿಕಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ನರಹಂತಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಸ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯ ಭರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಜನ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಂಥ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಒಂದು ಕಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರೊಂದು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂಸದರು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೊಚ್ಚು ಮಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಸರಿನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಎಂ ಪಿಗಳಾಗಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾಗಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಚುನಾಯಿತ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಈ ಗುಜರಾತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋತ್ಕಾ ಸೌದಾಗಾರ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೋತ್ಕ ಸೌದಾಗಾರ್ದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವರು ಇವಾಗ ಏನು ಅಲಾಯಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇವನು ಇವಾಗ ಟೀ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನು ಬಂದಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೀ ಮಾರೋ ಕೇಳ್ರಿ ಮೋದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು 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 ಪ್ರಭಾವಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದರಿದ್ರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಅವರ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಿಮಿನಿಶ್ ಆಗೋದ್ರ ಅವರು ಡಿಮಿನಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಶ್ಯ ಆಗೋದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ತಂದು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಘನತೆ ಗೌರವನ ಎಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನು ಏನು ರೀ ಚಾಯ್ ಮಾರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಮತ್ತು ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮಾಡುವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ನರ ಅಂತ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆ
ಇದನ್ನು ನೀವು ನೀವು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಇವರು ಹೇಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಆಕ್ರೋಶದ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆ ಎಫ್ ಐ ಪಿ ಎಫ್ ಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಯಾಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತದಲೆ ಬರೀ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಂಸದ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ್ದು ಇವತ್ತಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದವರು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಜನಸುರಕ್ಷಾ ಯಾತ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಹತ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನಸುರಕ್ಷಾ ಯಾತ್ರೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕೊಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗುವಂಥದ್ದೇ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದೇ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಉತ್ತರ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ನಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ರಕ್ತ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪಿಗಿದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ರಕ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ರಕ್ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ರಕ್ತ ಜೈನರ ರಕ್ತ ಗೌಡರ ರಕ್ತ ಕೆಂಪಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರ ಪಕ್ಷದವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ದೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡೆ ಯಾವ ಎಂ ಪಿ ಮನೆಯವ್ರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮನೆಯವ್ರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸೌಕರ್ಯ ಮನೆಯವ್ರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳ ಮನೆಯವ್ರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸತ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಸರ್ ಬಡವರು ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದೂಗಳ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನರಹಂತಕ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಇವತ್ತು ಕರ್ಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನರಹಂತಕ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ